சொல்றது வணக்கம் சார் திஸ் இஸ் சுதீர் ஸ்ரீனிவாசன் ஃப்ரம் த நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் விஸ்வாசம் படத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடியே பேச வேண்டியதாக இருந்தது பட் நவ் இஸ் ப்ராப்ளி அ குட் டைம் டு ஐ திங்க் நூறாவது நாள் ரீசெண்டாக முடிஞ்சது மிஸ்டர் அஜித்துடைய பர்த்டே ஐ ஃபைம் நாட் ராங் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி நடந்தது இல்லையா ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இட் வுட் பி அ நைஸ் ஒகேஷன் டு லுக் பேக் ஆன் தட் ஃபிலிம் மெயின்லி பிகாஸ் அந்த டைமில் அதனுடைய அதுக்கு அதுக்கு வந்த அந்த ஃபிலிம் கிரிட்டிசிசம் சூழலில் ஐ வாஸ் அண்ட் ஷுவர் இஃப் இன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹேட் பின் டன் டு த ஃபிலிம் உங்கள் நாலு வி படங்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த படம் விஸ்வாசம் ஐ திங்க் ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் ஃபார் ஸ்டார்டர்ஸ் நாம் ஐ திங்க் போன படத்துலேயே நான் கேட்டிருந்தேன் சார் இதில் வீ சென்டிமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா டைட்டில் அப்படின்ட்டு இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று வந்துருச்சு இப்போவும் இல்லைன்னு தான் சொல்ல போகிறீங்களா இல்லை சார் இது ஆப்பன் சார் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணுற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சார் ஒன்று வரும் பொழுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறது நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்தை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் வாஸ் யுவர் மைண்ட் செட் இந்த விவேகம் முடிஞ்ச பிறகு வாட் வாஸ் ரன்னிங் த்ரூ யுவர் மைண்ட் பிஃபோர் வென் யூ டிசைட் டு மேக் திஸ் ஃபிலிம் சேம் மைண்ட் செட் தான் சார் வீரம் முடிஞ்ச பிறகு மீன் வீரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு சிறுத்தை ஆரம்பிக்கிற முறை எப்படி இருந்துச்சு ஷௌரியம்னு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணேன் அப்போ என்னோடய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் விஸ்வாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே சேம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரேஷன் சேம் கைண்ட் ஆஃப் மைண்ட் செட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் அதே ஐ வென் த்ரூ த சேம் திங் ஏன் கேட்குறேன்னா ஐ திங்க் ஆஃப் த த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் தட் யூ டிட் விவேகம் ப்ராபப்ளி காட் அ பிட் மோர் கிரிட்டிசிசம் இல்லையா இன் கம்பேரிசன் வித் தி அதர் டூ ஃபிலிம்ஸ் அதுக்காக நான் கேட்டேன் அது அது வந்து உங்களை ஏதாவது ஐ மீன் வாஸ் இட் மேக்கிங் யூ பர்டிகுலர்லி காஷியஸ் அபவுட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ என்ன பர்டிகுலராக காஷியஸாக எனக்கு எஃபர்ட் அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஒரு படம் பண்ணுற பொழுது ஒரு பெரிய ரிசப்ஷன் வரும் பாசிட்டிவாக வரும் நெகட்டிவாக வரும் ஒரு ஒரு மாதிரி சில சமயத்தில் வந்து பாசிட்டிவ் ரொம்ப வரும் சில சமயம் தான் நெகட்டிவ் ரொம்ப வரும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படின்னா அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணவே மாட்டேன் அடுத்து வேலை பண்ணணுங்கிறது மாதிரி தான் என் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கும் ஐ நீட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் என் மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அதே தாட் ப்ராசஸ் தான் எனக்கு வீரம் ஃபஸ்ட் டைம் அஜித் சார் கூட மீட் பண்ணி அவர் கூட படம் பண்ணும் போது ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது இல்லைங்களா அதே மைண்ட் செட் தான் எனக்கு விசுவாசம் வந்து இருந்துச்சு யாராவது <laughs> ஸ்கூல் வாட்ஸ்அப் குரூப் யாராவது இருந்தது அங்கேருந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு மீன் அமிச்சா தான் உண்டே வெளியே நானாக போயிட்டு அந்த கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுறதுங்கிற அந்த ஐ நவர் கோ டு தட் ஆக்சுவலி எனக்குரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு படம் நடக்கிற போதும் சரி நடந்த பிறகும் சரி அது ரிசல்ட் சமயத்துலேயும் சரி எனக்கு டைரக்டு ஒன் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வெளியே கிடச்சிருது அப்படியா ஓகே நம்ம என்ன கோ ஊருக்கு போகிறோமோ சரி மதுரை போகிறேன் ப்ளஸ் சென்னையில் நான் எங்கே போனாலும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சிருது இதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் அதுக்குரிய ரிசல்ட்டுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருது வித் ஃபேஸ் ஒரு ஃபேஸோடு ஒரு பர்சன் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இது சூப்பர் ஆக்சுவலி அது எனக்கு போகிறோம் அதாவது மிஸ்டர் அஜித்துடைய கரியரில் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் திஸ் ப்ராப்ளி த பிகஸ்ட் ஃபேஸ் இல்லையா ஹி எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் செல்ஃப் அஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் தென் அ ஸ்டார் அண்ட் ரைட் நவ் ஹி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அமாங் த டாப் ஆக்டர்ஸ் டாப் ஸ்டார்ஸ் வி ஹேவ் இந்த ஒரு பகுதியில் வரிசையாக ஒரு நாலு படம் ஒரே இயக்குனருக்கு கிடைக்கிறது ஒரு ஐ திங்க் இட்ஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டிரெக்டர் இல்லையா இது ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக முடிஞ்ச பிறகு சரி மறுபடியும் ஒன்று பண்ணுவோன்ற மாதிரி இருந்ததா இல்லை இன்னும் லெட்ஸ் மேக் அ சீரீஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் டுகெதர்ன்ற ஒரு லெட்ஸ் மேக் அ சீரீஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் அந்த கான்செப்ட் இல்லை கிடையாது ஓகே பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வீரம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வென் வியர் ஒரு ஃபிஃப்த் டேலே அவர் என்கிட்ட சொன்னார் ஐ திங்க் நம்ம நிறையா படங்கள் ஒன்றா பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சுதான் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக பட்டு எனக்கு ஒரு சீரியஸாக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தாட் ப்ராசஸ் கிடையாது ஒவ்வொரு படம் முடியும் பொழுதும் கன்ஃபார்மாக அடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் ஸோ இது இது வந்து இது வந்து அந்த படத்தினுடைய ரெஸ்பான்ஸை சார்ந்த முடிவு கிடையாது ஆனால் கிடையவே கிடையாது இந்த படம் சூப்பர் ஹிட்
ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அந்த மாதிரி அது ரீசன் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல சம் வாட் ஐ அப்சர்வ் இல்லையா இந்த நாலு படங்கள்லேயுமே கொஞ்சம் அவருடைய கேரக்டர் கொஞ்சம் வன்முறையை கையாளக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக தெரியுது பட் இந்த படத்தில் எஸ்பெஷலி இட் சீம்ஸ் லைக் எ வெரி எமோஷ்னல் ஃபில்ம் அட் இட் ஸ்கோர் மற்ற படங்கள்லேயும் அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் சென்டிமெண்டல் ஆங்கிள்ஸ் ஒரு தங்கச்சி ஆங்கிளாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃப் ஆங்கிளாக இருக்கட்டும் பட் இது பர்டிகுலர்லி சீம்ஸ் லைக் எமோஷன் பிளேஸ் அ ஹியூஜ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் இட் செல்ஃப் இல்லையா ஸோ கேன் யூ டெல் மீ அ பிட் அபவுட் ஹவு இந்த ஒரு கதைய கன்செப்ஷன் எப்படி வந்தது இது இது ஒரு இது ஒரு எமோஷ்னல் ஃபில்மாக எடுக்கணுன்ற ஒரு டிசிஷன் இல்லை சார் பேசிக்கலாக நான் ஒவ்வொரு படம் பண்ணுற போது நான் அந்த ஒரு எமோஷ்னல் நம்புவேன் பேசிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அது ஒரு ரொம்ப தின் லைன் தான் அதோடைய கான்செப்ட் ஒரு சந்தோஷத்தை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கணும் கஷ்டம்னு வரும்போது தனியாக நின்று பார்க்குறது தான் மனிதத்தன்மை அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் அது தான் அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நான் ஃபுல் கதையை நான் அங்கேருந்து தான் இட் இட் பெருசாச்சு அந்த படம் ஸோ வேதாளம் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த போட்டு சார் பொண்ணுங்க வேலைக்கு போட்டோம் உங்கள் ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர் எந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது ஸ்டாக்கிங் இருக்கக்கூடாது நிறையா விஷயங்கள மைண்டில் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணும் விவேகம் ஐ வாண்டட் டு ட்ரேஸ் சம்திங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக வந்து ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விவேகம் பண்ணும் விஸ்வாசம் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எமோஷனை ரொம்ப நம்பலாம் அப்படின்னு நான் ஃபிக்ஸ் ஆனேன் அது ரொம்ப 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 நம்பி எடுக்கலாம் இந்த எமோஷனை கம்வாட்மே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா ஒரு ரெகுலராக ஒரு பண்ணுற விஷயங்கள் நான் ஜென்ரலாக பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு தாலாட்டு பாட்டெலாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவில் வைக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து பிக் கொஷின் ஆக்சுவலாக எனக்கு சிறுத்தை அப்போ இதே ப்ராப்ளம் வந்தது நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க அதில் சிறுத்தையில் வந்து ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஆறாறு அரியரோ அம்பிளிக்கு நிறையவரோன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஸோ அதை நான் ரொம்ப நம்பினேன் ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் அப்போ நிறைய பேர் கேட்டாங்க எதுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அது ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தாலாட்டு பாட்டு வைக்கிறீங்க அதுவும் கமர்ஷியல் ஃபிலிமில் ஒரிஜினல் வெர்ஷனில் கிடையாது இதெல்லாம் நிறையா இது செட்டப் இருந்துச்சு ஐ பிளைண்ட்லி பிலீவ்ட் என்றைக்குமே இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த ஃபாதருக்கும் டாட்டருக்கும் உள்ள இருக்க சென்டிமெண்ட்டும் வந்து பிக் டைம் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா ஐ பிலீவ் தட் அந்த கோர் எமோஷன் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு ஃபாதர் கூட்டு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஐ ஐ நோ தட் ஐ ஃப்ரம் யூர் ஓன் பர்சனல் நிறைய என்னுடைய ஐ வெரி மச் கனெக்டட் டு த கோர் அப்படிங்கிற போது ஐ தாட் இந்த மாதிரி இது ஒர்க் ஆகும்னு தோணுச்சு ப்ளஸ் அந்த இந்த லைன் வந்து அஜித் சார்கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் சொன்ன பொழுது இம்மிடியட்டாக அவர் ஓகேனார் தட் வாஸ் நோ செகண்ட் தாட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி ரைட் டைம் டு டூ திஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப நல்ல எமோஷன் அப்படின்னார் அவர் ஸோ அவரும் பயங்கரமாக ரிலேட் ஆனார் பல சீக்வன்ஸ் நம்ம ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுதே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுது அவர் எமோட் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் அஜித் சார் வந்து அதை எப்படி அழகாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணார் இல்லைங்களா அப்பயே எனக்கு தெரிஞ்சது இது திஸ் கோயிண்ட் பி மை கரியர் பெஸ்ட் எனக்கு தோணிச்சாரு Uh, and you believe that illya yeah. you yes. believe that this is the best film you've made so far i believe till, till date i believe that so because um, the emotion was very raw and it was very pure so yeah. that, that's why the connect from heavy aachu padam paakravanga etana per kan kalangana the padam climax mari nippa two days before kuda tv telecast aachu san tv la so so, so much of all calls படம் பார்த்தவங்களே திரும்பி பார்த்து திரும்ப கண்ணு கலங்கிச்சு அப்படிங்கிறது இவங்க இந்த ஆக்டர்ஸ் அதாவது மிஸ்டர் அஜித் அண்ட் த கேர்ள் ஹூப் அனிகா இல்லையா அவங்க பேர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே ஃபாதர் டாட்டர் பிளே பண்ணது டிட் தட் ஹேவ் லைக் டூ யூ திங்க் அது இட் ஹேட் எனி இஃபெக்ட் ஆன் திங்க் ஆக்சுவலாக என்ன நம்ம படம் பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து வில்லனாக இருப்பார் அடுத்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஐ மீன் வெரி பாசிட்டிவ் ஸோ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் மாறி ஒரு அன்லஸ் அண்டில் இட் இஸ் அ சீரியஸ் ஃபிலிம் அதாவது வந்து ஒரு ட்ரைலாஜி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் ஓகே ஸோ பீப்புள் ஆர் வெரி கிளியர் அவங்க என்ன படம் பார்க்க வரோங்கிறது அவங்க டீசர் ட்ரெய்லர் மைண்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகி தான் வராங்க ஸோ அவங்க இதுக்கு முன்னாடி நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து ப்ளஸ் ஆச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ பட் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது அனிக்கா வந்து ஆல்ரெடி நைன்தாரா மேம் கூடயும் டாக்
வில்லேஜராக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என் மைண்டில் இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் ஒரு போட்ரே அதான் டிப்பிக்கலி இவங்களுடைய ஒரு ஒரு அருவா வீச்சாக இருக்கட்டும் ஒரு அடிதடிக்குள்ளே இறங்குற ஒரு தன்மையாக இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கலி நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ்ஸாக தான் காமிக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய ஸ்டார்ஸோட விஷயம் இந்த படத்தில் நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் கவனித்த ஒரு விஷயம் அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நெகட்டிவாகவே ஆகுது இல்லையா இவருக்கு ஐ மீன் இட்ஸ் ஆர்ட் ஆஃப் கிரியேட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஈவன் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் Um, I think this is one of the... That's why I released the film and released the film and released the film. We can discuss the climax as well. So, that's why they're coming to the end of the film. That's almost like a film and a film is coming to the end of the film. Language differs, sir. Now, if you want to do the same thing, you want to do the same thing. You want to do the same thing. ஒரு எந்த கதாபாத்திரத்தை நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்களோட லாங்குவேஜே வந்து டிசைட் பண்ணும் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தூக்கு தூரிங்கிற அந்த கதாபாத்திரம் வந்து தௌ ஹீஸ் ரஃபியன் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது அடித்தடிலாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தாலுமே அன்புக்கு முன்னாடி எதுவுமே நிற்கலை அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் ஸோ லாஸ்ட்டில் கிளைமேக்ஸில் கூட அவர் சண்டை போட்டிருக்கலாம் பட்டு அவர் அடிக்கிறதும் ஒரு இன்னும் ஒரு ஃபாதர் தான் ரைட் த ஃபைட் இஸ் பிட்வீன் டூ ஃபாதர் அவர் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்ட் இவர் இவரோட பாயிண்டில் கரெக்ட் ஸோ த மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரியல் லைஃப்பில் வந்து ச சர்கம்ஸ்டன்ஸும் சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் எப்பவுமே வில்லனி ப்ளே பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம சினிமாவில் லாங்குவேஜில் வந்து கன்வின்சிங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுங்கிறது தான் படத்தை டிசைன் பண்ணுது ஸோ இந்த படத்தில் அது ஒர்க் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஐ திங்க் எஸ்பெஷலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் நிறைய அருவாக்கள் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் படத்தில் அதாவது கும்பல் கும்பலாக அப்படியே பிடிச்சிட்டு வச்சுட்டு படத்தில் வரும் பட் ஆனால் அருவா ஃபைட் இருக்காது ஐ அக்ரி இப்போ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயா இருக்கட்டும் அது அதை வச்சு ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு காமெடி மாதிரி நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தேன் அதனால் இது சாதாரணப்படுத்தப்படுதா இந்த ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ நான்லாம் நீங்கள் வில்லேஜ் சைடில் நீங்கள் போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம பூஜை பண்ணுற பொழுது அருவாக்கெலாம் பூஜை பண்ணுவோம் கம்ஸ் இன் அ கல்ச்சர் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு வாரியராக இருந்திருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் மீன் த்ரூ அவுட் கல்ச்சர் இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்காக நம்ம என்னோடய படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதை வந்து பூஜை பண்ணுற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பேன் அங்கங்கே ப்ரெசன்ஸ் தான் இருக்குமே வழியே அதுக்காக ஒருத்தர் ஒருத்தர் அருவாவில் வெட்டிக்கிற மாதிரிலாம் நான் எங்கேயுமே காமிக்கல ஆக்சுவலாக ஸோ அது அது கல்ச்சரில் என்ன இருக்கோ அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதானே வழியே எக்ஸப்ட் இந்த ஃபைட் ஐ திங்க் இல்லையா ஒரு இடத்துல வரும் ஒரு இடத்துல வரும் அதுவும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் பீன் அட்டாக் ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து டிமாண்ட் பண்ணிச்சு ஸோ அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்டிம்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்கிற மாதிரி கூட நான் காமிச்சிருக்க மாட்டேன் ரைட் பர்பஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஃபைட்டில் இருக்கக்கூடிய எண்ட் ஆஃப் த ஃபைட்டில் இருக்கக்கூடிய தேவ் லிவ் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிகினிங்கில் வருவாங்களே ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கு ஸோ ஐ மேரி இட் இஸ் அ பாயிண்ட் இது வந்து இவங்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தகராறுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து ஒரு பெரிய எனிமிட்டியாக ஒரு வில்லிங்கியாக அந்த மாதிரி நான் எதுவும் பண்ணு ரைட் ரைட் அண்ட் விஸ்வாசம்ல ஐ திங்க் விமர்சனம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைவாக பேசப்பட்ட அன்ஃபேர்லி ஐ திங்க் Um, is uh, the female characters. இது நான் உங்ககிட்ட நம்ம பேசும்போது கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் நிரஞ்சனாவுடைய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கட்டும் இல்லை ஈவன் இந்த குழந்தை கேரக்டர் இல்லையா ஐ ஃபோகேட் ஹர் அனிக்கா ஐ மீன் தி ஆக்டர் ஐ அஸ்வேதா ஹர் கேரக்டர் ரைட் ஈவன் ஷீ ஹேஸ் அன் ஆம்பிஷன் இதில் நான் என்ன பார்த்தேன்னா டிப்பிக்கலி இந்த மாதிரி படங்களில் எஸ்பெஷலி ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஹீரோயின் தனியாக போயிட்டாங்க அப்படின்னாலே ஒரு ஹீரோ வந்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அடக்கி அவர் தப்பை புரிய வச்சு நீ என்கிட்ட இருந்து விலகி போனதே அது இன்னும் நான் பெரிய ஆள் நீ கொஞ்சம் என்னோட அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இல்லாமல் இதில் ஐ தாட் ரெண்டு பேருமே பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே ஒரு நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது அண்ட் ஐ தாட் யூ ஆர் பர்டிகுலர்லி கேல்குலேட் கேல்குலேட்டிவ்ன்றதை விட யூ வாண்டட் டு போட்ரே தான் ஈக்குவல்ஸ் இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இஃப் யூ மேரிட் யூ வில் நோ தட் அதோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னாலே ஆல்மோஸ்ட் பல இடங்களில் வந்து என் மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன எப்படி இருக்கும்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து டாமினேட்டாக இருப்பாங்க இல்லை ஒய்ஃப் வந்து டாமினேட்டாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எப்பயுமே ஒரு குழப்பம் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப் பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி திங் வில் பி ரைட் ஸோ எல்லாருக்குமே மைனஸஸ் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ப்ளஸஸ் இருக்கும்
அதில் வந்து அவங்க அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது அவங்க ஒரு தீசிஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க பெண் குழந்தைக்காக எப்படி விமன் டே சாக்ரிஃபைஸ் தெரு அவங்க அந்த சாக்ரிஃபைஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து வந்து இதான் சொல்கிறது அதை வந்து நம்ம யாருமே வந்து சொல்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக அதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த படத்தில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் இதில் அது அவங்க ஒரு பெரிய விஷயமாகவும் பண்ணுறது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அவர்கிட்ட சொல்லக்கூட மாட்டாங்க இல்லையா அது ஒரு நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருன்ற ஒரு விஷயம் ஆமாம் அது இருக்காது அதே மாதிரி அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் ஹீரோ ஸோ என் சாக்ரிஃபைஸஸ் மேட்டில் அது வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் தான் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஹீரோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் இந்த சின்ன குழந்தை ஆசைப்படும் அதையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் ஸோ இட் இட் இஸ் ஆல் டன் வெல் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இவர் இவங்க இந்த மாதிரி அம் அம்பிஷியஸ் விமன் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களே நம்ம தமிழ் சினிமா வரலாறுல கொஞ்சம் அந்த அம்பிஷன் இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் ஒரு ஆண் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று காமிச்சு பெண் பெண் மாதிரி இருக்கணும் என்ன தனியாக கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா நீ வீட்டில் இரு நான் வெளியில் போய் சம்பாதிக்கிறேன்ற ஒரு ஒரு விஷயம் பட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ திங்க் தட் சார்ட் ஆஃப் திங் வாஸ் அண்ட் ஹியர் நீங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து எனக்கு நான் அது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருந்தேன் என்னுடைய என்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் வந்து நான் ஐ வில் ட்ரை டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் வந்து விமனை வந்து குட் லைஃப்பில் விச் தே ஆர் அதை வந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க நான் ஐ திங்க் வேதாளமில் வென் யூ ஆர் டிஸ்கஸிங் யூ சேங் இந்த ஸ்டாக்கிங்லாம் காமிக்காமல் இருக்கணுன்றது நான் முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இது நீங்கள் படம் எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு புரிஞ்ச விஷயங்களா இல்லை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே படம் எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு அஸ் அ பர்சன் வி க்ரோ இல்லையா சார் இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு இருக்க மைண்ட் செட் வந்து இப்போ மாறி இருக்கும் இல்லைங்களா பத்து வருஷம் முன்னாடி நம்ம இப்படி யோசிச்சோமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் இப்படி தான் யோசிக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து போய் வென் யூ கெட் ஏஜ் வென் யூ கெட் மெச்சூரிட்டி வென் யூ மூவ் வித் பீப்புள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அஜித் சார் கூட நம்ம பழகிற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மைண்ட் செட் வந்து நமக்கு இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஸ்டாக்கிங் பற்றி அவர் ஜென்ரலாக இங்கே நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கார் அப்படியா ஆமாம் இன்ஃபேக்ட் அந்த வேதாளம் அந்த பர்டிகுலர் சீன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து சார் வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து விமன் வந்து ஸ்டாக் பண்ணக்கூடாது அவங்கள வந்து தே ஷுட் பி அவங்கள வந்து கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் ஷிவல்ரி இஸ் நாட் டெட் பார் அடிக்கடி எப்பயுமே அவர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம மனசில் ஏறுது இல்லைங்களா அதுதான் காட்சியாக மாறுது நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ மூவிங் வித் குட் பீப்புள் சீங் குட் திங்ஸ் கம்ஸ் அவுட் ரைட் அந்த இந்த இந்த காதல் ஆங்கிளே இந்த ஃபிலிமில் நான் கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ்டாக ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸாக இருந்தது எனக்கு என்னென்னா டிப்பிகலி ஆண் ஃபாலோ பண்ணுவார் ஆண் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவார் ஆண் தான் அடைய முயற்சி பண்ணுவார் இல்லையா இதில் வந்து இவங்களே இன்ஃபேக்ட் இவர் நீங்கள் அழகாக இருக்கும்போது அழகாக இருக்கேன்னு சொல் சொன்ன பிறகு கூட கல்யாணம் போது எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்புங்க நாங்கள் அங்கே கல்யாணத்துக்கெலாம் வந்து பங்கேற்றுக்கிறோம் ஸோ விட் ஷோஸ் தட் இது பின்னாடி ஒன்று அடையணுன்ற ஒரு நோக்கத்தினால நீ அழகுன்னு நான் சொல்லலை இவர் தான் இன்விடேஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு கேரக்டராக இருக்காருங்களா மனசில் பட்டது பேசுகிற ஒரு கதாபாத்திரமே இருக்கிற வழியே ஸ்கீமிங்கோ இல்லை ஒரு பிளான் பண்ணியோ அந்த பெண்ணை அடையணுங்கிற எண்ணம்லாம் அவருக்கு இல்லை அழகாக இருந்தாங்க அழகாக இருக்குன்னு சொன்னார் முடிஞ்சு போச்சு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதாபாத்திரம் அப்படி தான் டிசைன் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு இந்த கதாபாத்திரம் பிடிச்ச தொட்டு அவங்க வந்து ப்ரொப்போசலோட வந்தாங்க அப்படிங்கிறத அதனால தான் இன்ஃபேக்ட் அவர் இந்த அழகுன்ற ஒரு அதாவது டிப்பிகலி நம்ம ஹீரோஸ் வந்து அழகாக இருக்கிற பெண்ணை பார்த்த உடனே ஒரு காதல் பண்ணுவாங்க வித் ஐ வாட் ஐ ஆல்சோ லைக் ஐ திங்க் இந்த ஃபிலிம் இஸ் முதல்ல அவருக்கு இவங்க கிட்ட பிடிச்சது இவங்களுடைய தைரியம் தைரியம் தான் இல்லையா அதுக்கு பிறகு தான் இந்த அழகுன்ற ஒரு விஷயமே அதுக்குள்ள வருது நான் என்ன நினச்சோனோ அது நீங்கள் அப்படியே சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்கவுண்டர் வித் ஹீரோயின் ஹீரோயின் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து ஹீரோயினோட தைரியம் பிடிக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் பயப்படாமல் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பிடிக்கும் அவங்க அழகுங்கிறது அடுத்து தான் இவருக்கு தெரியணும் அந்த அழகு கூட இவர் டைரெக்டாக சொல்லக்கூடாது வென் யூ வாஸ் இன்டாக்சிகேட்டட் தான் அவர் வந்து ரிவீல் பண்ணணும் கரெக்ட் ரிவீல் பண்ண பிறகு தெர் ஷுட் பி அ டர்மாயில் ரொம்ப புகழக்கூடாது அவங்கள புகழ் தான் நம்ம வந்து அவங்க எதுவும் விரும்புகிறத நான் ஒரு விஷயம் கூட இன்னொன்று கூட நான் கவனித்தேன் என்னென்னா அவர் கண் மூக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் முகத்துக்கு போயிடுவார் ஏன்னா இப்போது ஏன்னா நம்ம ஃபிலிம்ஸில் யூஸ்வலி கண் மூக்குனாலே அடுத்து அந்த உதடு பற்றி வர்ணிக்காமல் விட மாட்டாங்க அது
அது வந்து ஒரு பத்து நாள் வந்து ஒரு ஊருக்குள்ளே வந்து தங்குது சார் அவங்க தங்குறாங்க தங்கிட்டு அந்த கதாபாத்திரம் வந்து ஒருத்தருடைய கேரக்டரை பார்த்து ஸ்பெர்ரா அப்படி மாதிரி டெஷன் எடுத்து அவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி லவ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒன்றரை வருஷம் வாழ்கிறாங்க ஒரு விஷயம் நடக்குது ஸ்பெர்ரா அப்படி மாதிரி முறிவு எடுத்து பெரியறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ கேரக்டர் ட்ரைட் அவங்க கேரக்டர் வந்து எந்த ஃப்ளா இருக்குமா எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி திருப்பி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துல கூட ஒரு 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 செகண்டில் அவங்க மனசு மாறுது அது எப்போ திறக்கணும் அந்த சில கதவுகள் வந்து டக்குன்னு திறக்காது சில கதை ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் சில கதை டக்குன்னு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டப்பாட் வந்துடும் ஸோ இந்த கதாபாத்திரம் வந்து அப்படி தான் வடிவமைக்கப்பட்டது ரைட் அண்ட் நல்ல வேலை இன்னொரு ஒரு பிட்டில் கூட ஐ திங்க் வந்து யோகி பாபு வந்து அவருடைய கேரக்டர் ஒரு பெண்ணை கொஞ்சம் ஒரு தகாத முறையில் தொட முயற்சி பண்ணும்போது கூட பின்னாடியிலேருந்து இவர் வந்துட்டு வாட்ஸ் கோயிங் ஆனது ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன அன்ஹாப்பினஸ் எனக்கு என்னென்னா இவருடைய யோகி பாபுடைய கேரக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை டிப்பிகலி அவர் அவருடைய உடலை கொஞ்சம் அசிங்கப்படுத்தி பண்ணுற காமெடி நிறைய படங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் இதில் பெரும்பாலும் இல்லை இல்லைன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு இடத்துல மட்டும் பேக்ரவுண்டில் ஒரு யானை சவுண்டு அவரை காமிக்கும் போது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு பேக்ரவுண்டு சவுண்டில் அப்படிங்களா வருது ஆமாம் ஒரு ட்ரம்பெட் மாதிரி அதாவது ஒரு அந்த யானை கூச்சல் போடுற ஒரு சத்தம் ஒன்று பண்ணுறாங்க ஏதாவது வந்திருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் மை சஜஷன் நார் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ் இட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா பர்டிகுலராகவே வந்து எனக்கு அது பாடி ஷேமிங்கிறது எனக்கு பிடிக்காது ரைட் இந்த படம் இல்லை நீங்கள் ப்ரீவியஸ் படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு உடல் அமைப்பை வச்சு நம்ம வந்து கிண்டில் பண்ண மாதிரி எதுவுமே நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது இல்லை ரைட் எனக்கு அது எழுதவும் வராது இட் நாட் ஃபம் ஃபம் மை பெண்ணு ஐ கேன் கான்ஃபிடென்ட்லி டெல்யூ இட் இஸ் தேர் இருக்கலாம் ஆமாம் இன்னைக்கு இன்னொரு வாட்டி பார்த்தேன் அதனால் இட் இஸ் நாட் பர்பஸ்லி டன் ஓகே இந்த படத்தினுடைய ஒரு டிஃபைனிங் ஆஸ்பெக்டாக நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இமானுடைய மியூசிக் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது தெர் ஆர் வெரி ஃபியூ குவைட் மோமெண்ட்ஸ் Uh, especially the of the emotional variety um, any emotional significance or a scene irukumbodu then you can immediately see that iman's really selling that scene we say you know alugana i will make sure that i also help you cry easily you know if you if it's a sentimental scene i'll help you emote easily um, so how, what 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 went on in the background music portha varaikuma irukatum illa kannana kannayoda repeated usage in the second half எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பிடிச்சதுன்னா இமான் சார் கூட நான் மீட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிற போது நான் அவர் கதை சொல்ல முடியுங்களா கதை சொல்கிறபோது எனக்கு அவர் மியூசிக் இந்த படத்துக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டெல் மீ எப்படி இந்த என்னென்ன ரிப்பீட் பண்ணலாம் சார் இங்கே இருக்கிற மியூசிக் வந்து இங்கே ரிப்பீட் பண்ணலாம் சார் நான் நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மியூசிக்கல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே சொன்னார் எனக்கு அது ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி நான் கேட்குறேன் எனக்கு அப்பயே தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ பண்ண முடியுமா இதில் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு இட் வாஸ் அ குட் லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஃபார் மீ ரைட் வென் இட் வாஸ் டெலிவரிங் ஒவ்வொரு ரீலாக அவர் எனக்கு ரீரா காடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சதாக ஏன்னா நம்ம தான் கன்சியூம் பண்ணுறோம் இந்த சேம் வெரி சேரில் உட்காந்து எழுதுறது தான் ஒரு அது வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம எழுதி நம்ம எடுத்து நம்ம பார்க்குற ஒரு படம் நம்ம கண்ணில் கண்ணீர் வர வைக்கிதுன்னா ஸோ படம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறவங்க கூட இட் இஸ் கோயிங் டு ஹிட் தம் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு இட் இஸ் வெரி கிளியராகவே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹாப்பி வித் இமான்ஸ் ஒர்க் இமானை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி சின்சியர் வேலை தெரிஞ்ச சின்சியரான டவுன் டு அர்த் டெக்னிஷியன் ஸோ அண்ட் இந்த கண்ணன கண்ணே ஒரு முக்கியமான பாட்டு இல்லையா இன் இன் சென்ஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த தீம் ட்ராக் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இந்த படத்துடைய முழு படத்துடைய வசனங்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ இந்த கண்ணான கண்ணே பா முழு படத்தோட வசனத்தை ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு கண்ணான கண்ணே பாட்டை ஒரு பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் ஈக்குவல் தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா தாமரை அவங்களுடைய வரிகளாக இருக்கட்டும் சித் ஸ்ரீராமுடைய பாடின விதமாக இருக்கட்டும் அஜித் சாரும் அனிக்காவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க விதமாக இருக்கட்டும் இமானோட மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இட் வாஸ் லைக் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எமோஷ்னல் ரோல காஸ்ட் மாதிரி ஒரு படம் பார்க்குற போது உங்களுக்கு அப்படியே அது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்களான்னு தெரியல நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு மெலடி சாங் அதுவும் ஒரு லல்லபி சாங் அதோடைய ஃபஸ்ட்டு மியூசிக்கல் நோட் வரும் அஜித் சார் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்ப்பாங்க பாப்பாவை அவங்க வந்து ரன்னிங் ட்ராக்கில் இருப்பாங்க தென் ஒரு ஒரு ஷார்ட் அப்படியே பேன் பண்ணி பேன் பண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வரும்போது கரெக்டாக இந்த பர்டிகுலர்
ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ பீப்புள் ஆர் இன் லவ் வித் த சாங் ஸோ இமான் சார் தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் As a writer director, I am very interested to see சில டிசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி எடுக்கிறீங்க ஆர் அதில் ஐ கிவ் யூ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து கை கொடுக்கறது வந்து ஒரு கட்டி பிடித்தலுக்கு சமானம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ரொமான்டிக் மூமெண்ட் இவங்களுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா விச் கெட்ஸ் ரிப்பீட்டட் லேட்டர் இந்த ஃபிலிம் அது நடக்கும்போது நான் ஒரு வியூவராக நான் நினச்சிருப்பேன் என்ன நினச்சேன்னா தயவு செய்து இப்போ அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் காமிச்சிடாதீங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஞாபகம் இருக்குது ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் யூ ஸ்டில் கிவ் மீ ஹிண்ட் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் தேர் திஸ் ஆர்ட் ஆஃப் டிசிஷன் நீங்கள் ஐ ஐம் கெஸ்ஸிங் கொஞ்சம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங்காக இருக்கும்ல உங்களுக்கு இது பண்ணணுமா வேண்டாமான்ற ஒரு கேள்வி அங்கே இருக்கா உங்களை நம்பலாம் ஆர் சரி காமிச்சிடும் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் ஞாபகம் இல்லைன்னா அப்படின்ற அதான் சார் இப்போ வென் யூ ரைட் இப்போ நீங்கள் ஐ நோ தட் யூஆர் அ ரைட்டர் ஸோ நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு சீன் எழுதுகிற போது சரி இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் அ நாவல் ரைட்டர் எழுதுகிற பொழுது தெர் வில் பி ஒன் பர்சன் சேயிங் எஸ் ஒன் பர்சன் சேயிங் நோ அண்ட் த ஃபைட் இஸ் பிட்வீன் தோஸ் டூ பர்சன் தான் தென் ஒன்லி வில் பென் ஃபார் மீ எப்படின்னா நான் ஒரு தடவை பென் பண்ணிட்ட பிறகு ஃபுல்லாக எழுதிட்ட பிறகு நீங்கள் பர்டிகுலர் சொன்னீங்க இல்லையா அதில் எனக்கு டவுட் இல்லை ஆக்சுவலாக இட் ஹேஸ் டு பி ஷோ அப்படிங்கிறது நான் கிளியராக இருந்தேன் ஏன்னா லாட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் விச் ஹேப்பன் ஆஃப்டர் தட் சீக்வன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் அந்த பிட் அந்த கை டச் பண்ணக்கூடிய அந்த பிட்டு கூட சாங்குக்கு நடுவில் தான் வரும் ஸோ பீப்புள் மறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்குங்கிறது அதோடய டியூரேஷன் சப்போஸ் அந்த ஃபுல் சீக்வன்ஸ் திருப்பி ப்ளே பண்ண போகிறது இல்லை அங்கே ப்ளே ஒன்லி எ ஷார்ட் இட்ஸ் கோயிண்ட் பி ஃப்ளாஷ் கட் நாட் அ ஃப்ளாஷ் பேக் ஸோ ஃப்ளாஷ் கட் தான் ஸோ இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு மேனிப்புலேட் த எக்ஸாக்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் இருந்தால் அது வந்து ஒரு ரெப்பிட்டே பண்ண ஃபீல் வராதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் எடிட் நமக்கு தெரியுங்கிற தொட்டு நம்மளால் அதை சொல்ல முடியுது பட் இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெசிஷன் வந்து ஒரு ரைட்டருக்குள்ளே ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இது காமிக்கலாமா வேணாமா வேணாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரைட்டர் டேரக்டருக்குள்ளே ஒரு சின்ன இது ஆடியன்ஸை நம்பலைன்றதை விட இது ஒரு எழுத்தாளராக உங்கள் பொறுப்பாக நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க அவங்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது இல்லை ஆடியன்ஸை நம்புறது நம்பாதுங்கிறது அப்போ அந்த கான்செப்ட் நான் போகவே மாட்டேன் சார் ரைட் நான் தான் ஆடியன்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன நம்புறேன்னா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியணும் எனக்கு இது லாபம் இருக்குமா இருக்காதான் நான் யோசிப்பேன் அவன் நிறையா நடந்திருக்கு இல்லையா சரி இது நம்ம சொல்லிக்கிறது என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறது அவ்வளோதான் வெளியே இவங்களுக்கு ஒரு இந்த சின்ன பொண்ணுக்கு ஸ்வேதாக்கும் ஒரு ஷீ நீட்ஸ் லைக் அ பேஷன் ஷீ நீட்ஸ் அண்ட் ஆம்பிஷன் ஷீ ஷீ ஹேஸ் டு கோ ஆஃப்டர் சம்திங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு லைக் அதுவும் எஸ்பெஷலி அது அவங்க ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் அது இன்னும் தட் அந்த ஒரு ஆம்பிஷனை ஐ திங்க் டு மீ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இட் மேக்ஸ் இட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி படி சார் ஜெண்டர் பேஸ்டாக கிடையாது Everybody should need a, should have an ambition. That's my point. If you want to have ambition, you can do it. But if you want to lead an ambitious life, it's a must. Uh, in this situation, it's a must. Hmm. Hmm. And as a person, you are very driven by your own passion and hard work. Yeah, this is something that you mention all the time. Of course. I am... Uh, 14 years ago, I started. I am 41, 26, 27 years ago. So, the fuel is still burning. <laughs> so, uh, the ambition is still burning. I have my ambitions. I have new, when some ambition is being fulfilled, new set of ambitions comes. So, I will fight. I will fight. I will fight. So, I will fight. I will fight. So, I will fight. I will fight. So, I will fight. 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 ஒரு பெண் குழந்தையோட ஆம்பிஷனையோ எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் பெரும்பாலும் இருக்குது இல்லையா ஐ எம் நாட் சேங் எவ்ரிபடி இஸ் லைக் தட் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு தந்தை வந்து தன்னுடைய ஒரு மகளுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த உயிர் கொடுத்தாலும் ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் ஹர் அச்சீவ் இட்டுன்றது ஒரு மகனுக்கு பண்ணுறதை விட நான் ஒரு மகளுக்கு பண்ணுறது அதை இடத்துல ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சோஷியலி அப்படின்ற மாதிரி நான் சார் குழந்தைகளை கொண்டாட பண்ணும் சார் எல்லா குழந்தைகளும் ஒரு மிராக்கிள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு மிராக்கிள் தான் குழந்தைகள் கொண்டாட பண்ணும் நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்குரிய நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மரியாதையோ அவங்களுடைய ஸ்பேஸும் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிற தொட்டு இன்னும் அதிகமாக அவங்களுக்கு கொண்டாடப்படுது ரைட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் இன் பர்டிகுலராக இந்த கதைக்கு வந்து டாட்டர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட அதுதான் ரீசன் ஆக்சுவலி ஐ சி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெண் குழந்தையோட அஜித் சார் வ
ஸோ இவ்வளோ வந்திருக்காப்பான் சார் நாங்கள் வந்து பத்து தான் காமிச்சோம் உங்களுக்கு அது ஆயிரக்கணக்கில் வந்துட்டு இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க நெட்டில் இருக்குது சார் அப்படின்னாங்க ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி சில விஷயங்கள் நடக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணுறோம் இறைவன் வந்து அதை நடத்தி கொடுக்குறாரு ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி வித் தட் இவர் மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டார் ஹூ அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இல்லையா இவரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறது இது வழியாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா அஜித் சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை வந்து முழுசாக உள்வாங்கிட்டு தான் நடிப்பார் அவர் ஹி பிலீவ்ஸ் அது வந்து ஒரு 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 டைலாக் அவர் பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது முழுசாக அதோடய தன்மை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு உணர்ந்து தான் பேசுவார் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம பார்க்குற போது தேட்டரில் பார்க்க இன்ஸ்டன்ட் கனெக்ஷன் வரும் அவர் அவர் பண்ண ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட ஜென்யூனாக இருக்கும் சார் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு அப்படின்னு நான் நிறையா வேட்டி சொல்லியிருக்கேன் அது ஸோ அவர் அவர் சொல்கிற பொழுது இட் இஸ் வெரி கன்வின்சிங் ஸோ அவர் சொல்கிற விஷயம் நல்ல விஷயமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப பர்டிகுலராக நான் நினைப்பேன் நம்ம கூட இருக்கவங்களை பார்த்துட்டா மேலே இருக்க நம்மளை பார்த்துப்பான் அவர் சொன்னாருன்னா கண்டிப்பாக அது ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் வாட் ஐ ஆல்சோ நோட்டீஸ் இஸ் இந்த ஆண் அதாவது மேஸ்க்யூலைன் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபெமினைன் ட்ரேட்ஸ் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா எவல்யூஷன் நிறையா நமக்கு வந்த சில விஷயங்கள் அதாவது ஆண் அப்படின்றவன் ஜென்ரலாக ஹீஸ் அ கை ஹூ ப்ரொடெக்ட்ஸ் பெண் அப்படின்றது ஒரு ஃபெமினைன் ட்ரேட்டாக என்னென்னா உங்கள் சைல்ட் ட்ரேரிங் நர்ச்சரிங் பாசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது ஆண்க்கு இல்லைன்றல பட் தீஸ் ஆர் லைக் ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் அது இந்த படம் கொஞ்சம் வலியுறுத்தின வலி வலியுறுத்திச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா போத் நிரஞ்சனா ஆன்ஸ் வேத்தா ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இவரை பற்றி சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இவர் கூட இருக்கும்போது நான் பாதுகாப்பாக நான் இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு முக் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவங்க பேசுகிறாங்க இல்லையா அன்பு செலுத்தும் போது இவர் மேலே இருக்கலாம் சார் பட் நம்ம பார்த்து பழகினது தானே சார் ஆக்சுவலாக நான் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே சார் நம்ம வந்து காட்சிகளாகவும் கருத்துக்களாகவும் வருது நமக்கு ஒரு ஒரு தாய் கொடுக்குற பாசத்தை ஒரு தந்தையால் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு தந்தை கொடுக்குற பாதுகாப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து அது ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய சோஷியல் செட்டப்பாகவே இருக்குது ஜென்ரலாக அதுக்கு நம்ம பழக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ என்னை அறியாமல் அது வந்து வெளியே வந்திருக்கலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் பல இடங்களில் வந்து தாயோட அதிகமாக பாசம் கொடுக்குற தந்தையை நான் பார்த்துருக்கேன் தந்தையோட அதிகமாக பாதுகாப்பு கொடுக்குற தாயையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ரைட் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ அதுவும் அதுவும் நம்ம சொசைட்டியில் இருக்குது நான் நான் கண்கூடாத நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஸோ மேபி மெஜாரிட்டியாக வந்து நம்ம பார்த்து பழகப்பட்ட விஷயம் அதாக இருக்க தொட்டு என்னை அறியாமல் அது வந்து போட்ரே பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் ரைட் ரைட் இப்போது நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வாட் ஐ ஃபைண்ட் வெரி ஃபேசினேட்டிங் அபவுட் மிஸ்டர் அஜித் இஸ் தட் அதோ இந்த ஸ்டார் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எஸ்பெஷலி அவங்க நன்மையே பண்ணுற மாதிரி அவங்க ஒரு ஒரு எபிடமி ஆஃப் குட்னஸ்ன்ற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கப்படுறாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்லதே செய்யணும் நல்லது நான் வந்து நான் ஐ ஃபைன் தட் இவருக்கு ஒரு கிரே ஷேட்ஸ் ப்ளே பண்ணுற ஒரு அம்சம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹி சீம்ஸ் ஃபேசினேட்டட் பை இட்டோ அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுது ஏன்னா அந்த நான் ஒரு வில்லன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா அதாவது நான் ஹீரோன்னு சொல்லிக்கிறது வந்து நான் பேசின பல ஸ்டார்ஸ் வந்து சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் நீ வில்லன் நான் ஹீரோ நீ வில்லன் பட் நான் ஒரு வில்லன்ற ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெருமையோட ஒரு மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி ஃபேசினேட்டிங் ஸோ ஒரு எழுத்தாளராக அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் இல்லை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எந்த கேரக்டர் பண்ணாலும் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருக்கும் சார் ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜென்வினாக இருக்கும் அதை ஓன் பண்ணி தான் பண்ண போகிறாரு ஸோ அவர் ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வில்லன் நடித்தா கூட பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப அப்பீலிங்காகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட்டு ஸோ அவர் தான் டிசைட் பண்ணணும் அவருக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ரைட்டியர்ஸாக இருக்கணும் கதாபாத்திரங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவருக்கு என்ன கிடையாது ஸோ ரைட்டர்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ண நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ண நல்லா இருக்கும் அந்த சீன் டெஃபினெட்லி இஸ் லைக் ட்ரிபியூட்டா அது இருக்கலாம் அவர் எந்த கேரக்டர் வேணால் பண்ணலாம் அது வந்து ஜனங்க வந்து அதை ரசிப்பாங்க அவர் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவார் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி வாட் இஸ் இட் மீன் டு யூ like uh, i know it came after a film that wasn't particularly received as well as you may have hoped or yeah. emotional reethiyaga idu what does it mean
ஆனால் பயங்கர கஷ்டப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட படம் அது வெதர் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கட்டும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அந்த படம் அது ஐ டோன்ட் திங்க் நான் பண்ண எல்லா படங்களையும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் விவேகம் தான் ஸோ ஃபிசிக்கலாக இட் வாஸ் டூ மச் ஆஃப் ஆஸ்கிங் இருந்துச்சு அந்த படத்தில் ஸோ எமோஷ்னலாக மென்டல் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சு அந்த படத்தை ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி ஷூட்டிங் அப்ராட் நோ என்ன சொல்கிறது ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப சிரமப்பட்டு எடுத்தப்பட்ட படம் அது ஸோ அந்த படம் வந்து சரியாக ரிசீவ் பண்ணப்படலை ஒரு கொஞ்சம் பேர் பிடிச்சது கொஞ்சம் பேர் பிடிக்கல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ யுனானிமஸாக ஒரு பிளாக் பஸ்ட் ஹிட் அதுக்கப்புறம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் அந்த டீமோடைய ஸ்பிரிட் இருக்குறீங்களா ஸோ அது டெஃபினட்டாக ரைஸ் ஆச்சு அதை ஐ குட் சி ஐ குட் சென்ஸ் எல்லோருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அந்த விஸ்வாசம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க ஏன்னா ப்ரிவியூ பார்க்குற போதே தெரிஞ்சது ஒரு பெரிய ஹிட் போட பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது ஸோ ரிசல்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து இறைவன் கையில் இறைவன் கொடுத்தாரு அது வந்து முழு மனசாக ஏற்றுக்கிற அவ்வளோ தான் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் இந்த படத்தினுடைய ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் அந்த ஜெகபதி பாபு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போது ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் நல்ல வேலை அவர் நயன்தாராவுடைய வேலை சார்ந்த தொழில் சார்ந்த ஒரு வில்லனாக இல்லாமல் இருந்தது யூனோ ஹிஸ் கேரக்டர் ஆல்சோ லைக் யூ செட் சார்ட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் வித் ஃபண்டமெண்டலி நம்ம இவரோட கேரக்டர் அண்ட் இவருடைய குடும்பத்தை வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல வரமோ அதுவும் இஸ் தட் சம்திங் தட் யூ ஸ்பாட்டட் அரவுண்ட் யூ ஜென்ரலி இன் ரியல் லைஃப் டியூ சி அதாவது குழந்தைகள் மேலே அதிக ப்ரெஷர் போடக்கூடிய அதாவது தன்னுடைய அச்சீவ் பண்ணாத நிறையா பார்த்துருக்கேன் நிறைய கண் கூட பார்த்துருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் லைஃப்பில் ஸோ ஐ வாண்ட் டு சேர்த்த எனக்கு அந்த கலில் ஜூபரனுடைய கவிதை ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஆக்சுவலாக அவர் அவர் எழுதின கவிதை தான் அது கலில் ஜிபுரன் ஒரு கவிதை தான் அது ஆக்சுவலாக குழந்தைகள் வந்து நம்ம மூலமாக உலகத்து வராங்க நம்ம கிட்டேந்து உலகத்து நம்ம கிட்டேந்து இந்த உலகத்து வரல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை இருக்கும் ஆக்சுவலாக தி கம் த்ரூ அஸ் நாட் ஃப்ரம் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை இருந்துச்சு அது விசுவாசப்படும் ஆக்சுவலாக ஐம் நாட் ஷூர் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை ஏதோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் இந்த பைப் லைன் அப்படின்னு வித் மிஸ்டர் அஜித் ஏதாவது இஸ் தேர் எனி கிரிடன்ஸ் சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதை இருக்குது ரெண்டு மூணு இடத்துல படித்தேன் இல்லை நிறைய கதைகள் இருக்குது அஜித் சார் கூட நிறையா படங்கள் பண்ணுவோம் அது காலத்தின் கையில் தான் இருக்குது எந்த படம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியல எனக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் சி எக்ஸலன் சார் ஐம் வெரி ஹாப்பி வி ஹேவ் திஸ் கான்வர்சேஷன் ஸோ கிரியேட்டராக ரைட்டர் டேரக்டராக வந்து நம்ம பல விஷயங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கோம் நான் விமர்சனங்கள் எதுவும் படிக்கலை ஸோ அதனால் அதெல்லாம் அவங்க வந்து நோட் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியல So, you can hear me, it's okay. I'm very happy. Excellent, sir. Thank you so much for talking to me. Thank you. Thank you.